like a bell cut. வணக்கம் நண்பர்களை வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி ரொம்பவே ஸ்பெஷலான மதுரைக்கே ஃபேமஸான ஜில் ஜில் ஜிகர் தண்டா தான் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி செய்யலான்றத பார்க்க போகிறோம் ஜிகர் தண்டா வீட்லையா அப்படின்றதானே யோசிக்கிறீங்க ஆமாங்க வீட்லேயும் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம செஞ்சிடலாம் இந்த டிப்ஸு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக எங்கள் ஊரில் போய் கடைக்காரர்கிட்ட கேட்டுட்டு இதை வந்து நான் ட்ரை பண்ணேன் அப்படியே எக்ஸாக்டாக இருந்தது ஸோ வாங்க இது எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இந்த ஜிகர்தண்டா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த லிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை செக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பால் அடையை தான் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் வந்து அரை லிட்ரு நல்லா திக்கான பாலை வந்து எடுத்து நல்லா வந்து சுண்டை காய்ச்சிக்கிறேன் இது நல்லா ஆடை வந்து தர கட்டி வரணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டேஜு இருக்கணும் நல்லா ஆடையெல்லாம் வந்திருக்கணும் நீங்கள் ஸ்பெஷல் ஜிகர் தண்டா சாப்பிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆடையெல்லாம் வந்து போட்டு தருவாங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் வேணால் நீங்கள் சக்கரையும் போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாலோட அப்போ இன்னும் வந்து சுவையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு இந்த ஸ்டேஜு நம்ம எடுத்துடலாம் ஏன்னா இதை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவோம் ஃப்ரிட்ஜில் அப்போ வந்து கரெக்டாக வந்து திக்காக இருக்கும் இப்போ இன்னொரு அரை லிட்டர் பாக்கெட் பால் இல்லைனா திக்கான பாக்கெட் பால் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம ஜிகர்தண்டா ஐஸ்கிரீம் செய்ய போகிறோம் அதுக்காக இதை நல்லா காய்ச்சிடுங்க காய்ச்சினே நான் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு ஸ்வீட் இல்லாத கோயா எடுத்திருக்கேன் எதுக்கு இது போடுறேன்னா அப்போ வந்து அந்த ஜிகர்தண்டா ஐஸ்கிரீம் வந்து நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் நார்மல் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் இந்த ஸ்பெஷலாக வந்து ஜிகர்தண்டா அப்படியே எக்ஸாக்டாக அங்கே மதுரையில் கிடைக்கிற மாதிரி செய்யணும்னா இந்த ஐஸ்கிரீமை நீங்கள் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செய்யுங்க இது நல்லா கரையட்டும் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக கரைஞ்சிருச்சு இப்போயே கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து கலர் பார்த்திங்கன்னா எல்லோ விஷாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா அடி பிடிக்கிற பிடிக்காத அளவுக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா கிண்டி விட்டுகிட்டே இருங்க இந்த ஐஸ்கிரீமில் நீங்கள் தேவையான அளவு நீங்கள் சக்கரையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அது நல்லா திக்காகட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம சுகர் சிரப்பு ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த சுகர் சிரப்பு எப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் கொடுக்கக்கூடியது ஜிகர் தண்டாக்கு கலர் கொடுக்கக்கூடியது இந்த மாதிரி நல்லா வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இப்படி சிரப்பை ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த சிரப்பை தான் நம்ம ஐஸ்கிரீமுக்கு கொண்டு வர போகிறோம் அந்த கலர் ஜிகர் தண்டா கலர் வந்து அந்த ஐஸ்கிரீமுக்கும் கொண்டு வரணும் அதுக்காக இந்த சுகர் சிரப்பு வந்து பாதி அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம கலர் வர வரைக்கும் நம்ம இப்படி கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் சுகர் சிரப்பை ரொம்ப மொத்தமாக அப்படியே ஊற்றிடாதீங்க அப்போ வந்து கலர் எக்ஸாக்டாக வராது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து கலர் வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லா கிண்டிகிட்டே இருங்க ரொம்ப டார்க் ப்ரௌனாக இருக்காது ஜிகர் தண்டா கலர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி லைட்டாக இருக்கும் அந்த கலரே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அந்த கலர் அளவுக்கு நம்ம இப்போ கொண்டு வந்துடலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே டைமில் வந்துட்டு இன்னொரு ஒரு இது இன்க்ரீடியன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ பால் கொஞ்சம் நல்லா திக்காக இருக்குது பாருங்கள் நான் அதில் கார்ன்ஃப்ளவரை வந்து தண்ணியில் கலந்து ஊற்றிருக்கேன் அதனால் இந்த க நல்லா திக்காக வந்துருச்சு கோயா போட்டிருக்கனாலேயும் கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டாக எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நான் கலர் வர வரைக்கும் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு கலர் நான் கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ இது கூட வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீமை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடையிலே கிடைக்கிது ஃப்ரெஷ் க்ரீமு ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப ரிச்சாகவும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ஜிகர்தண்டா ஐஸ்கிரீமு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் மிக்சி ஜாரில் போட்டு இப்போ அடிச்சிடலாம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஏன்னா இது அடிக்கிறதுனால வந்து இன்னும் நல்லா நம்மளுக்கு சாஃப்டாக நல்லா வந்து ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும் ஐஸ்கிரீமை இது மாதிரி நல்லா அடிச்சுட்டு ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரீ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஒரு எட்டு மணி நேரம் கழித்து நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ ஜிகதண்ட ஐஸ்கிரீம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துடலாம்
இப்போ அதுக்கு தேவையானதை பார்க்கலாம் இப்போ ஐஸ்கிரீம் பாருங்கள் எட்டு மணி நேரம் கழித்து எடுத்துட்டேன் நல்லா சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஐஸ்கிரீமு ரெண்டு கண்டெய்னர் நான் ஊற்றி வச்சுருந்தேன் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா சக்கரை தண்ணி அதை நம்ம சுகர் சிரப் பண்ணியிருந்தோம்ல அது அது மீதி இருந்தது அதை எடுத்திருக்கேன் பாலாட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பாதாம் பிசுனை வந்து நீங்கள் ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஊற போட்டுடலாம் அது கடையில் கிடைக்கும் பால் வந்து கொஞ்சம் திக்கான பால் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பாதாம் பிசுனை வந்து நம்ம போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து திக்கான பால் எடுத்திருக்கோம்ல அதையும் நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் அந்த கலர் கொண்டு வரதுக்காக சுகர் சிரப் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஐஸ்கிரீமில் சுகர் இருக்குது அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த பால் ஆடலையும் சுகர் இருக்குது இப்போயும் கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் நல்ல ஸ்பெஷலான இதுன்னா இந்த மாதிரி பால் ஆடை நல்லா போட்டு தருவாங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் நல்ல ரிச்சான பால் ஆடையை எடுத்து போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஐஸ்கிரீம் எடுத்து மேலே போட்டுடலாம் ஸ்பெஷல் ஜிகர் தண்டாவில் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக போட்டு நம்மளுக்கு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க நீங்கள் சாதா ஜிகர் தண்டானா ஆல்ரெடி இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை எடுத்து அப்படியே டம்ளரில் ஊற்றிடுவாங்க நான் மதுரைக்கு போனேன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஸ்பெஷல் இது தான் குடிப்பேன் இந்த மாதிரி நல்லா ஐஸ்கிரீமும் பாலாடையும் நல்லா போட்டு தருவாங்க இப்போ மேலே வந்து நம்ம சுகர் சிரப்பை போட்டு நம்ம வந்து டெக்கரேட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் சூப்பரான ஜிகர் தண்டா வந்து நம்ம வீட்டிலே எப்படி செஞ்சோன்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் எப்பப்போ வீடியோஸ் லோட் பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் தேங்க்யூ